নমস্কার আপনারা দেখছেন ওংকার ওনলি ট্রুথ ইসলামের বার্তা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি নন্দিতা আমাদের মধ্যে যিনি প্রতি রবিবার উপস্থিত থাকেন ওনার নতুন করে পরিচয় করানোর আর বিশেষ প্রয়োজন নেই তবু অনুষ্ঠানে যে রীতি রেওয়াজ সেটা মেনেই আমাদের পরিচয় করাতে হয় আর এই অনুষ্ঠানে আমরা যাকে অতিথি হিসেবে পেয়েছি তিনি হজরত মোহাম্মদ তথা হজরত আলী সেই সঙ্গে হজরত ইমাম হোসেনের পবিত্র বংশধর অল ইন্ডিয়া আঞ্জুমান কাদেরিয়া এ হুসাইনিয়া ডাইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ন্যাশনাল চিফ এডভাইজার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এডভাইজারি কমিটির প্রেসিডেন্ট হজরত পীর নগরী পীর বাবা সেবা সদনের ডাইরেক্টর ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ইউনাইটেড কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট অল ফেথ ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট টালিগঞ্জ সমবোধি বৌদ্ধিস্ট মোনাস্টেরের ভাইস প্রেসিডেন্ট অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশনের ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট পূর্ণ জ্যোতি বৌদ্ধিস্ট মিশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সৎকা আহলা ব্যাথ ট্রাস্টের চিফ এডভাইজার ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি সেলের জেনারেল সেক্রেটারি অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ইউনাইটেড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের ভাইস চেয়ারম্যান হাওড়া জেলা বাগনান খাজুটির খানকা শরীফের পীর ও মোর্শেদ ভারত গৌরব সম্মানে ভূষিত মাননীয় সৈয়দ শাহ আতেফ আলী আল কাদেরি মহাশয়কে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাই আজকের অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব তবে তার আগে দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানাই যে গত আঠারোই জানুয়ারি দু হাজার কুড়ি কলকাতা ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারে মাদার টেরেজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সেরিমানির আয়োজন করা হয়েছিল উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধানকর উপস্থিত ছিলেন হজরত মোহাম্মদ তথা হজরত আলী ও হজরত ইমাম হোসেনের পবিত্র বংশধর ভারত গৌরব সম্মানে সম্মানিত মাননীয় সৈয়দ শাহ আতেফ আলী আল কাদেরি মহাশয় এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধানকর মাননীয় আল কাদেরি সাহেবকে মাদার টেরেজা ইন্টারন্যাশনাল সম্মানে সম্মানিত করেন ধর্ম নিরপেক্ষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ধর্ম প্রচার এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ করার জন্য এবং এটাও আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফ থেকেও আল কাদেরি সাহেবকে ন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডেও ভূষিত করা হয়েছে এবং এই ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার চিফ এডভাইজার রূপেও আল কাদের সাহেবকে একই সঙ্গে নিযুক্ত করা হয় আসুন এই সমগ্র অনুষ্ঠানে ছোট্ট একটি ভিডিও ফুটেজ দেখি আমরা পরবর্তী প্রশ্ন উত্তরের পর্বে ফিরে আসছি আঠারোই জানুয়ারি দু হাজার কুড়ি শনিবার কলকাতার ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার অডিটোরিয়ামে মাদার টেরেজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ড বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধানখার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন ইসলাম ধর্মের ধর্মগুরু তথা হজরত আলীর চৌত্রিশতম এবং হজরত ইমাম হুসাইনের তেত্রিশতম পবিত্র বংশধর ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ন্যাশনাল চিফ এডভাইজার এবং পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভাইজারি কমিটির প্রেসিডেন্ট ভারত গৌরব সম্মানে সম্মানিত মাননীয় সৈয়দ শাহ আতেফ আলী আল কাদেরি মহাশয় এবং আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ধর্ম প্রচার মানবতাবাদ রক্ষা এবং সামাজিক কর্মের জন্য মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধনখার মহাশয় মাতা টেরেজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সম্মানে সম্মানিত করেন মাননীয় সৈয়দ শাহ আতিফ আলী আল কাদেরি মহাশয়কে এবং একই সঙ্গে ওনাকে ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের চিফ অ্যাডভাইজার পদে নিয়োগ করা হয় Our next award goes to Syed Shah Ali Qadri, National Chief Advisor and Pre- President of the International Human Rights Council, and General Secretary of the West Bengal Minority Cell, and Vice Chairman of the All India Minority Forum. This award and the recipient thereof 
are glorified all their lives. They are under heavy obligation to carry the image of the mother that is full of sublimity, serenity, service. Mother is stood for antidotal approach to divisiveness in society. Aaj uh, Mother Teresa International Award Amra Pechi Mohamanno Rajyapalir Kastheke A award Ottonto Munnoban Award A award Power Modhudi Amra A message Dite Chaiti The Shudu Mother Teresa A award Noy Amra Jano Mother Teresa J Uddesho Unar J Plannings Unar J Cha Unar J চিন্তা ভাবনা উনি যেভাবে জীবন যাপন করতেন যেভাবে পথ চলতেন সেই সমস্ত বার্তা যেন আমরা সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং সেই মোতাবেক যেন মানুষের জীবনটাকে মানুষ গড়ে এই বার্তা আমরা সোসাইটির কাছে দিচ্ছি এবং মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটিকে আমি আমার সংগঠন খানকায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সাধুবাদ জানাই যে আমাদেরকে বেছে নেবার জন্য এই মহামূল্যবান পুরস্কারের জন্য দেখুন যত অ্যাওয়ার্ড হয় তত আমাদের দায়িত্ব বাড়ে সমাজে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন জনের সাথে পরিচয় হয় এবং আমাদের আরাধ্য যিনি আমাদেরকে মানবতা অর্থাৎ বিষয়গুলো শিখিয়েছেন গরিব অনাথ পথ শিশুদের জন্য যিনি কাজ করেছেন সেই সেন মাদার ট্রেজার এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আজকে আমরা লাভ করলাম এক একটা পুরস্কারের মধ্য দিয়েই আমাদের কর্মপরিধি বাড়াবার জন্য একটা তাগিদ অনুভব হয় যে আরও বেশি মানুষের পাশে থাকা আরো বেশি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জেন শিখ ফার্সি সকল ধরনের মানুষকে নিয়ে চলা একতা অহিংসা এই ভাবনা নিয়ে চলা মাদার ট্রেজার যে পথ চলেছে সে কাজগুলো আমাদের জীবনের মধ্যে যেন আমরা আরো বেশি করতে পারি সেই তাগিদটাই আজকে আমাদেরকে আরো উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে এই মাদার ট্রেজার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড লাভের সাথে সাথে আমরা আশা করব সকলের শুভেচ্ছাই সকলের ভালোবাসায় মাদার ট্রেজার সে ভালোবাসা আমাদের জীবনকে আরো বেশি নৃত্য করুক যা আমরা যেন প্রত্যেক মানুষকে ভালোবাসতে পারি গরিব দুঃখী অনাথ শিশু পথ শিশু যারা আছেন তাদের পাশে আরো বেশি করে আমরা দাঁড়াতে পারি এবং মানবতার জন্য মানবাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যেন আরো বেশি কাজ করতে পারি আজকে এই অর্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা এতক্ষণ আমরা এই অনুষ্ঠানে সমগ্র ভিডিও ফুটেজ দেখলাম এবার আমরা মূল প্রশ্ন উত্তরে পর্বে আসব কাদের সাহেব আমরা বিগত দিনে দেখেছি আপনি বহু সংগঠনের বহু দায়ী দায়িত্ব পেয়েছেন এবং বহু প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন আবার নতুন করে আপনাকে মাদার টেরেজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে আপনাকে সম্মানিত করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের হাত দিয়ে এবং এই ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের আপনাকে পশ্চিমবঙ্গের চিফ অ্যাডভাইজার রূপেও নিযুক্ত করা হয়েছে এই সমগ্র কিছু নিয়ে আপনার যে অনুভূতি এই অনুভূতি দর্শক বন্ধুদের কাছে সমস্ত ভিভার্সকে আমার আন্তরিক আদা বদোয়া জানিয়ে বক্তব্য শুরু করছি দেখুন অনুভূতি তো স্বাভাবিকভাবেই ভালো এটা ভালো অনুভব হয় ভালো ফিল হয় যে একটা প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া তবে এটাও আমি বলব যে যেমন এই মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড যেটা আমাকে মহামান্য রাজ্যপাল দিয়েছেন তো এই অ্যাওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে শুধু অ্যাওয়ার্ড পাওয়া নয় अवार्डर मध्य दिए एखे एक रेसपन्सिबिलिटी क्यों आसे अवार्ड पवार अर्थ एक दायी दायित्व क्यों आसे से अवार्डर सम्मान बजाय रखा द्वित हेटा क्राइम कंट्रोल अर्गानाइजेशन जो रही है जो गवर्नमेंट अफ इंडिया द्वारा अनुमोदित संगठन संस्था क्राइम कंट्रोल अर्गानाइजेशन तो से ही संगठने पश्चिम बंगे চিফ অ্যাডভাইজার রূপে নিযুক্ত করা হয়েছে তো এটাও একটা বড় দায়িত্ব আমি অলরেডি বিগত দিনে বহু সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি আপনি আমার সংগঠনের লিস্টগুলো আপনি পড়েন যখন অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং আবার নতুন করে এই সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়া এবং বিগত দিনে যে পুরস্কারগুলো পেয়েছি আবার নতুন করে পাওয়াই সবকিছু এক জায়গা করলে বলা যেতে পারে একটা সুন্দর অনুভূতি তবে অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে একটা কিন্তু দায়িত্বও বাড়ে আমি যখন একটা প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড পাবো তো সেই প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ডের মর্যাদাটা যেন রক্ষা থাকে প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ডের সম্মানটা যেন আমি রক্ষা করতে পারি সেটাও কিন্তু আমার দেখার একটা আমার দায়িত্ব থেকে যায় আর আমি বিগত দিনেও বলেছি এখনো বলছি আবার আগামী দিনে বলবো যে অ্যাওয়ার্ডের জন্য কিন্তু ভালো কাজ নয় ভালো কাজের জন্য পুরস্কার পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়া যায় অর্থাৎ আমি পুরস্কার পাওয়ার জন্য কিছু করলাম সেটা হয় না 
আমি ভালো কাজ করলাম নিঃস্বার্থ ভাবে যেটা খানকায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়া তরফ থেকে অর্থাৎ আমাদের যে খানকা শরীফ যেটা আমাদের মূল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আমরা ধর্ম প্রচার এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ আমরা সুন্দরভাবে করে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষরা আসেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মানুষরা আসেন সেখানে কোনো একটা দলের ব্যাপার নয় সেখানে কোনো একটা জাতের ব্যাপার নয় সকলের জন্য খানকা শরীফ খোলা প্রত্যেকে খানকা শরীফে আসতে পারেন তো এই যে সকলকে নিয়ে চলার যে মানসিকতা আমরা রেখেছি তো মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটি হয়তো ভেবেছে যে এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে মাদার টেরিজাও জীবনযাপন করেছেন ওনার কাছেও হিন্দু মুসলিম সিখ ইসাই বুদ্ধিস্ট জৈন পার্সির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না সবাই আমরা মানুষ এবং মনুষ্যত্বই আমাদের মূল ধর্ম এই মানসিকতা নিয়ে মাদার টেরিজাও জীবনযাপন করেছেন এবং মাদার টেরিজাও কিন্তু এই প্রিন্সিপালে বিশ্বাস করতেন আমরাও কিন্তু খানকা শরীফের তরফ থেকে সেই মেসেজ সেই বার্তা আমরা দিচ্ছি এবং এটা শুধু আমাদের বক্তব্য নয় এটা হলো ইসলামের কথা আমরা যে বার্তা খানকা শরীফের তরফ থেকে দিচ্ছি যেটা কোরআন ও সহি হাদিসের কথা যেটা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ যিনাকে আপনি হজরত মোহাম্মদ বলেন সেই হজরত মোহাম্মদ এবং উনার পবিত্র বংশধর উনার পবিত্র আহলে ব্যয়তের কথা তো যখন আমরা সেই বার্তাটাকে আমরা বহন করে চলেছি এবং আমি তো মনে করি যে মাদার টেরিজা যেভাবে জীবনযাপন করেছেন যে পদ্ধতিতে উনি নিজের জীবনটাকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে উনি নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং উনার দ্বারাই আন্তর্জাতিক জগতে শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ বলবো না আন্তর্জাতিক জগতে ভারতবর্ষের বাইরে বহু জায়গাতে উনার দ্বারাই অসংখ্য মানুষ তার উপকৃত তো হয়তো এই অ্যাওয়ার্ড কমিটি ভেবেছে যে খানকা শরীফও সেই ক্রিয়াকলাপগুলো করে চলেছে যেটা উনাদের ধর্মের কথা এবং যে চিন্তা ভাবনা মাদার টেরিজার মধ্যেও ছিল তো যার জন্য সে সম্মান আমাকে দেওয়া হচ্ছে এর জন্য আমি মহামান্য রাজ্যপালকেও ধন্যবাদ জানাবো এবং মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটিকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের খানকা শরীফের তরফ থেকে এবং খানকা শরীফের অসংখ্য ভক্তবৃন্দের তরফ থেকে অন্যদিকে ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন যেটা রয়েছে সেই সংগঠনের আমাকে অ্যাডভাইজার হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য এবং আমাকে ওই সংগঠনের তরফ থেকে ন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডও দেওয়া হয়েছে তো খানকা শরীফের তরফ থেকে সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং দায়ী দায়িত্ব আমার বাড়লো যেটা ছিল সেটা আরো আগামী দিনে বেড়ে গেল ইনশাল্লাহ এই দায়ী দায়িত্ব যেন সুন্দরভাবে আমি বহন করে নিয়ে যেতে পারি এটাই আমি আশা রাখি অর্থাৎ যে খুব সুন্দর একটা অনুভূতি রয়েছে সেটা কাদের সাহেব সবার কাছে শেয়ার করলেন কাদের সাহেব আপনার নিজস্ব একটা সংগঠন রয়েছে যেটা খানকায় কাদেরিয়া হুসানিয়ার যেটা আপনি এই মাত্রই বললেন আমাদের এই সংগঠনে আপনার ভক্ত শিষ্যদেরকে সময় দেওয়ার পরে আপনি এত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনি কিভাবে সব সংগঠনের দায়ী দায়িত্ব সামলান যদি এই গোপন যে রহস্য এই রহস্যটা যদি আমাদেরকে একটু জানান তাহলে হয়তো আপনার এই গোপন রহস্য প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বহু মানুষ তার চলার পথ পেয়ে যাবে মানে দর্শক বন্ধুরাও এই গোপন রহস্যটা জানতে চায় যে কিভাবে আপনি সব দায়ী দায়িত্ব একসাথে সামলান এর মধ্যে গোপন রহস্য কিন্তু কিছু নেই কারণ আমার জীবন যাপনটা আমার লাইফ স্টাইলটা হচ্ছে ওপেন টু অল আমি কখন কোন দিনে কোথায় যাচ্ছি ইভেন আমি কি পোশাক পরে রয়েছি আমি এখন কি পোশাক পরে রয়েছি আমাকে আপনার চ্যানেলের মধ্য দিয়ে গোটা বিভিন্ন জায়গার মানুষ তারা দেখতে পাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বহু মানুষ আমাকে এই অনুষ্ঠানে দেখছেন এবং কারণ আজকাল সমস্ত জায়গাতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজও আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বলবো না ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেও কিন্তু থ্রু গুগল নেট এবং নেট সার্ফিং করে এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলো ওনারা ওয়াচ করেন তো আমার মূল বক্তব্য আমার লাইফে গোপন রহস্য বলে কিছু নেই সবটাই খুব পরিষ্কার তার কারণ আমরা মানুষকে নিয়ে চলার মানসিকতা রাখি মানুষকে খানকা শরীফে যে সমস্ত পীর ভাই পীর বোনেরা রয়েছেন যারা অনুগামী রয়েছেন তাদেরকে আমি আমার পরিবারের একটা অংশ মনে করি এবং প্রত্যেকটা পীর ভাই তারা কিন্তু খানকা শরীফকেও কিন্তু নিজের পরিবার এবং নিজের ফ্যামিলি শুধু নয় ফ্যামিলির ঊর্ধ্বে মনে করেন যেমন খানকা শরীফের তরফ থেকে আমরা প্রত্যেককে আমাদের পরিবারের একটা অংশ মনে করি আর ঠিক প্রত্যেকটা পীর ভাই প্রত্যেকটা মোহব্বতকারী যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু খানকা শরীফকে নিজের পরিবার বা পরিবারের ঊর্ধ্বে মনে করেন তো যার জন্য এই সুন্দর সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে সমস্ত কাজটা কিন্তু হয় আর সমস্ত জিনিসের মূলে আমি এটাই বলবো যে হালাল ও জায়েজ নিয়েতের একটা দরকার হয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় উদ্দেশ্য যদি পাক এবং পবিত্র হয় তাহলে কিন্তু কোনো কিছুই করতে কোনো বাধা নেই কোনো দ্বিধা নেই আমি যে সমস্ত সংগঠনে রয়েছে আগামী দিনে হয়তো আমাকে আরো বহু সংগঠনে যুক্ত হলেও হতে পারে তো তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি যখন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাব 
খানকা শরীফ আমার মূল সংগঠন খানকায় কাদেরিয়া হোসেনিয়া আমার মূল সংগঠন যেটা হাওড়া জেলার বাগনান থানার আন্ডারে অবস্থিত এই সংগঠনটা আমার মূল পরিচয় এই খানকা শরীফটা হলো আমার মূল সংগঠন এবং ধর্ম প্রচারটা হলো আমার মূল কাজ এর সঙ্গে সঙ্গে আমি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে যুক্ত থাকা এতে করে আমি মনে করি আমার খানকা শরীফের যে ক্রিয়াকলাপগুলো আমরা করছি সেই একই ক্রিয়াকলাপ যেটা ধর্মীয় ব্যানারে হচ্ছে সেই একই ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আমরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যানারে আমরা করছি অর্থাৎ কাজের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই কাজটা একই একটা ধর্মীয় ব্যানারে করা একটা সামাজিক ব্যানারে করা তো আমাদের মূল বার্তা হলো এটাই যে আন্তরিকতা এবং মোহব্বতের সঙ্গে যদি আমরা সমস্ত জিনিসটাকে নি তো আল্লাহ তবারক বা তালা উনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে কামিয়াবি দেবেন অর্থাৎ আপনি ঈশ্বর আল্লাহ ভগবান গড যে নামি ওনাকে ডাকুন না কেন মহান যে শক্তি মহান যে ক্ষমতা মহান যে পাওয়ার তো সেই আল্লাহ তবারক বা তালা আপনাকে কামিয়াবি দান করবেন তখনই করবেন যখন আপনার মধ্যে হালাল নিয়ত থাকবে যখন আপনার মধ্যে জায়েজ এরাদা থাকবে তো সেই জায়েজ এরাদাই কিন্তু আপনার কামিয়াবির মূল চাবিকাঠি যেটাকে সোজা বাংলায় বলা যায় তো সেই হালাল জায়েজ এরাদা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি আল্লাহ পাক ইনশাল্লাহ কামিয়াবি দান করবেন এটাই বিশ্বাস রাখি একেবারে কাদের সাহেব এবার একটা খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনাকে করব যে অনেক সময় আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল জাগদীপ ধানকার এমন কিছু কিছু উক্তি করেন যেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপছন্দ করেন আবার অনেক সময় এটাও দেখা যায় যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমন কিছু উক্তি করছেন যার জন্য রাজ্যপাল তার বিরুদ্ধাচরণ করেন কিন্তু আপনি এমন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যে আপনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও পথসভায় হাঁটছেন আবার অন্যদিকে রাজ্যপাল জাগদীপ ধানকারের কাছ থেকেও পুরস্কার গ্রহণ করছেন সত্যি এটা একটা অনেক বড় উদাহরণ এবং এটা অনেক বড় একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার সবার জন্য কিন্তু কাদের সাহেব এটা কিভাবে সম্ভব যে দুটো প্ল্যাটফর্ম একসঙ্গে ম্যানেজ করে সকলকে নিয়ে চলার মানসিকতার মধ্যে কি রহস্য রয়েছে এর মধ্যেও তো কোনো রহস্যের ব্যাপার নেই আপনি আজকে আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মূলত জিজ্ঞাসা করছেন আমি মোটামুটি একটা আন্দাজ করে নিয়েছিলাম যে হয়তো আজকে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে হয়তো বেশি আলোচনা হবে তো যাই হোক অসুবিধা নেই আমার জীবনটাও আলহামদুলিল্লাহ আমি আগেও বলেছি যে ওপেন টু অল আমার লাইফ স্টাইলে গোপন বলে কিছু নেই সমস্তটাই মানুষের কাছে এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আমাদের খানকা শরীফের মধ্য দিয়ে পাবলিকের কাছে আছে জনগণের কাছে আছে সমস্ত প্রোগ্রাম তো অসুবিধা কিছু নেই আমার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আপনার যেটা মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনার কিছু বক্তব্যে রাজ্যপাল কখন অসন্তুষ্ট হয়ে যান আবার রাজ্যপালের কিছু বক্তব্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়ে যান তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই দুটো সাংবিধানিক জায়গা একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর একটা রাজ্যের রাজ্যপাল আমি রাজ্যের একজন ধর্মীয় ব্যক্তি আমাকে সুসম্পর্ক রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আমাকে সুসম্পর্ক রাখতে হবে রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গেও আমাকে সুসম্পর্ক রাখতে হবে যে সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনাল জায়গা রয়েছে প্রত্যেকের সঙ্গে এটার সঙ্গে কোনো রাজনীতির কোনো সাথ নেই এবং এটার সঙ্গে কোনো জাতপাতের কিন্তু কোনো কোনো রকম কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই এবারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি ওনার কোনো বক্তব্যে যদি রাজ্যপাল অসন্তুষ্ট হন তার জন্য রাজ্যপাল তার জবাব দেবেন কেন উনি অসন্তুষ্ট আপনারা ওনাকে জিজ্ঞাসা করবেন বা রাজ্যপালের কোনো বক্তব্যে যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হন সেই উত্তর মুখ্যমন্ত্রী দেবেন এটা আমার ক্ষেত্রে বলা কখনোই সম্ভব নয় তবে আমি একজন ধর্মীয় ব্যক্তি হিসাবে আমি রাজ্যপালের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রাখবো আমার মোবাইলে একটাতে ওয়ালপেপার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি আছে একটা ওয়ালপেপারে রাজ্যপালের সঙ্গে ছবি আছে আমার মোবাইলের ওয়ালপেপারে তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারি আমি রাজ্যপালের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারি আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারি আমি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারি তার মানে এই নয় যে ওনাদের দ্বারাই যদি কোনো ভুল কাজ হয় আমি সেটাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারি না সমালোচনা করতে পারি না তা কিন্তু করা যায় না সেটা কিন্তু ব্যাপারটা নয় আমি কারোর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখলাম সুসম্পর্ক রাখার মানে কিন্তু এটা নয় যে তার দ্বারাই যদি কিছু ভুল কাজ হয় আমাকে তার ভুলটাকেও সমর্থন করতে হবে তা কিন্তু নয় একজন ধর্মীয় ব্যক্তি হিসাবে এবং একজন ভারতের রেসপন্সিবল সিটিজেন অব দিস কান্ট্রি এই দেশের একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে আমার দায়িত্ব প্রত্যেকটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনাল জায়গায় এবং কনস্টিটিউশনাল জায়গার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা এবং ওনাদেরও দায়িত্ব আমরা যারা ধর্মীয় ব্যক্তি বা দেশের যারা আমরা দায়িত্ববান নাগরিক রয়েছে আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক মেনটেন করা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দ্বারাই যদি কোনো ভুল ডিসিশন নেওয়া হয় যদি কোনো ভুল পদক্ষেপ নেওয়া হয় যেটা দেশের জনগণের বিরুদ্ধে দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে দেশের সংবিধান বিরোধী তখন কিন্তু সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করতে পারি বা তার বিরুদ
এরকম কোন ব্যাপার নেই যে আমরা আমি কাউকে ভালোবাসি কাউকে পছন্দ করি মানে তার অন্যায়টাকেও আমাকে মেনে নিতে হবে তাও নয় বা আমার দ্বারাও যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয় তারাও আমাকে বুঝি দেখিয়ে দিতে পারেন বা সেটাকে আমাকে রেক্টিফিকেশনের সুযোগ দিতে পারেন কাজেই আমি আবার বলবো যে এখানে মুখ্যমন্ত্রী ভার্সেস রাজ্যপাল রাজ্যপাল ভার্সেস মুখ্যমন্ত্রী এই জায়গাটা না যেন তৈরি হয় কারণ এতে করে আলটিমেটলি রাজ্যের ক্ষতি কারণ রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী দুটো ব্যক্তি একটা মুখ্যমন্ত্রী যেটা চিফ মিনিস্টার একজন গভর্নর গভর্নর একদিক থেকে রাজ্যকে রিপ্রেজেন্ট করছেন একদিক থেকে মুখ্যমন্ত্রী রিপ্রেজেন্ট করছেন কাকে রিপ্রেজেন্ট করছেন না পশ্চিমবঙ্গের যত মানুষ রয়েছে আমরা প্রায় কাছাকাছি সাড়ে ন কোটি দশ কোটি মানুষ আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিয়ে তো এই এত মানুষের প্রতিনিধি যখন দুজন রয়েছেন তো সেই দুজন প্রতিনিধি যখন আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এই সকলের দায়িত্ব ওনাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ওনাদের দায়িত্ব আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা তো তার মানে এই নয় যে যদি রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রী কারোর কথা একে অপরের অপছন্দ হয় সেটাকে নিয়ে যদি নিউজ তৈরি করে খবর তৈরি করে আবার একটা প্রপাকাণ্ডা শুরু হয় এখান থেকে তখন কিন্তু আমার মনে হয় সমস্যা তৈরি হবে আলটিমেটলি ওনাদের দুজনের মধ্যে যদি সমস্যার কোন না কোনো জায়গায় যদি একটু ভালোবাসা বা রেসপেক্ট বা ভক্তির একটু অভাব দেখা দেয় সেটার কিন্তু দাগটা পড়বে দেশের নাগরিকের ওপরে মানে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকের ওপরে আপনার ক্ষেত্রে এই দুটো প্ল্যাটফর্ম একসঙ্গে ম্যানেজ করতে কোনো অসুবিধা আমার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই কারণ আমি তো দেখুন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি নয় আমি তো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নই আমি আগেই বলেছি আমার সঙ্গে বহু রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীর সুসম্পর্ক থাকতে পারে সেটা আলাদা জায়গায় ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পথসভায় হেঁটেছি আপনি বললেন তাতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই রাজ্যপালের সঙ্গেও রাজ্যপাল আমাকে পুরস্কৃত করেছেন তাতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই বিগত কয়েকদিন আগে আমরা রাজ্যপালকে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি খানকা শিবের তরফ থেকে সেটাও আপনারা নিউজ করেছেন এবং এখন রাজ্যপাল আমাকে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন সেটাও আপনারা নিউজ করেছেন তো এতে কোনটাতেই কোনো অসুবিধা নেই এইটাই হলো খানকা শরীফের সঙ্গে অন্যান্য জায়গার পার্থক্য যে আমরা সর্বসাধারণকে যখন নিয়ে চলি সকলের জন্য যখন খানকা শরীফ খোলা আমি যখন সকলকে আপন করে নেবার নিজের করে নেবার মানসিকতা রাখবো তাহলে রাজ্যপাল আর মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এই ডিভাইড অ্যান্ড রুলস এর পলিসি হবে কেন এটাই হলো খানকা শরীফের সঙ্গে অন্যান্য জায়গার পার্থক্য কে করে ডিভাইড অ্যান্ড রুলস ওটা আমি জানি না আমরা অন্তত করি না আমাদের কাছে সবাই আমাদের নিজের এবং আমরাও চেষ্টা করি প্রত্যেকের আপন হওয়ার এটাই হলো আপনার প্রশ্নের মূল উত্তর একেবারে কাদের সাহেব আমাদের চ্যানেলে একজন কলার বন্ধু ফোন করেছিলেন উনি একটি প্রশ্ন রেখেছেন ওনার বক্তব্য হচ্ছে উনি কোন একটি সময় আপনাদের সংগঠন খানকা শরীফে গিয়েছিলেন এবং সেই দিনটি ছিল বাংলার চৌঠা চৈত্র যেটা এবারে ইংরেজের আঠারোই মার্চ বুধবার পড়েছে ওনার বক্তব্য হচ্ছে এটাই যে উনি ওখানে গিয়ে খুব আনন্দিত হয়েছেন এবং গর্বিত হয়েছেন উনি আমাদের চ্যানেলকে এটাও জানিয়েছেন উনি বিগত দিনে এরকম শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে এরকম কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উনি দেখেননি ওনার প্রশ্নটা হলো এটাই যে কাদের আপনারা সচরাচর আপনাদের অনুগামী বা ভক্ত যে সার্কেল রয়েছে সেটা ছাড়া কোন ডোনেশন বা অর্থ সংগ্রহ করেন না যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ এত লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায় আপনারা কিভাবে সেটা ম্যানেজ করেন যদি দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানান তবে যিনি কলার বন্ধু ফোন করেছিলেন তিনিও নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমি বিগত দিনে বহুবার হয়েছি বহুবার হয়েছি যে মানে আমাকে এস বির লোকেরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন আই বির লোকেরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন আর মিডিয়া তো হামেশাই প্রশ্ন করতে থাকে যেটা আপনি এখন আমাকে করলেন তো যিনি এসেছিলেন খানকা শরীফে মূলত চৌঠা চৈত্র ও রুসপাকের উদ্দেশ্যে যিনি এসেছিলেন বা হয়তো উনি নর্মালি এসেছেন সেদিনে কোনো একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন পড়ে গেছে তো আমি ওনাকে এইবারও আহ্বান জানাব এবং শুধু ওনাকে নয় আমি আপনার চ্যানেলের মধ্য দিয়ে অলরেডি এই ইসলামের বার্তার ওপরে এখন অ্যাড যাচ্ছে আপনি দেখুন চৌঠা চৈত্র আঠেরোই মার্চ বুধবার দিন গত রাত দু হাজার কুড়ি তো এই দিনে খানকা শরীফে আমাদের বাৎসরিক মিলন উৎসব উদযাপিত হবে প্রতি বছরের ন্যায় আমি আপনাকে তথা আপনার চ্যানেলের সমস্ত স্টাফকে এবং আপনার চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যেখানে যেখানে এই মেসেজ যাচ্ছে যেখানে যেখানে এই বার্তা যাচ্ছে প্রত্যেককে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে এই পবিত্র ঔরস উৎসব যেটাকে মিলন উৎসব বলা হয় এই উর্স মোবারকে আসার জন্য আমি আহ্বান করছি আন্তরিকভাবে দাওয়াত দিচ্ছি নিমন্ত্রণ দিচ্ছি ইনভিটেশন দিচ্ছি এবং তার সঙ্গে আমি এটাও বলিনি যে আপনার যেটা মূল প্রশ্ন যে এই এত অনুষ্ঠান সাধারণত দেখা যায় যে অন্যান্য বহু বহু জায়গা রয়েছে আমি কারোর স্পেসিফিক নাম বলবো না যে অনেক সময় দেখা যায় তারা কেউ চাঁদা তুলছে কেউ টাকা কালেকশন করছে কেউ দোকান থেকে কালেকশন করে কেউ ক্লাব থেকে কালেকশন করে কেউ রাস্তার গাড়ি টাড়ি ধরে কাল
আমাদের এই সোর্স অফ ফান্ড যেটা রয়েছে কারণ একটু আগে যখন আমি বললাম যে আমাদের আমার লাইফটা অন্তত বা খানকা শরীফের আইডিওলজি এটা অত্যন্ত ওপেন টু এভরিওয়ান সবকিছুই যখন পরিষ্কার সুতরাং আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের খানকা শরীফের যে সমস্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপগুলো হয় সেই টোটাল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য যা যা দায়ী দায়িত্ব নিতে হয় সেটা আমাদের খানকা শরীফের ভক্ত শীর্ষ অনুগামীদের তরফ থেকে কিন্তু দায়ী দায়িত্বটা নেওয়া হয় এই যে ধরুন আগামী আঠেরোই মার্চ চৌঠা চৈত্র যে বাৎসরিক মিলন উৎসব উদযাপিত হবে ইনশাল্লাহ তো উক্ত অনুষ্ঠানে ধরুন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ আসবেন কয়েক লক্ষ লক্ষ মানুষেরও জমায়েত এবং লক্ষ লক্ষ টাকারও বিষয় রয়েছে তো এই নিয়ে কিন্তু আমরা কখনো কিছু ভাবি না কারণ আমাদের পীর ভাইরা অর্থাৎ আমাদের যারা অনুগামীরা রয়েছেন তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অন্তরের অন্তর স্থল থেকে তারা কিন্তু তাদের ক্ষমতা মতো বা তাদের ক্ষমতার বাইরে গিয়েও তারা কিন্তু কন্ট্রিবিউট করেন নজর করেন পুরুষ শরীফের উদ্দেশ্যে তারা কিন্তু তাদের অর্থ সামিল করেন এবং শুধু অর্থই নয় অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু শারীরিকভাবেও অনুষ্ঠানে এসে কিন্তু তারা মেহনত করেন যার দ্বারা যেটা সম্ভব সে সেভাবে টেক পার্ট করেন তো সবকিছু এক জায়গায় করে যেটা বলা যেতে পারে যে এটা বাস্তব কথা যে টাকা হয়তো আমাদের প্রচুর হয়ে যায়নি টাকার পাহাড় আমাদের তৈরি হয়নি কিন্তু এটাও ঠিক টাকার অভাবে কিছু আটকেও যায়নি এটা হচ্ছে মূল আপনার প্রশ্নের বক্তব্য উত্তর যে টাকা অত্যাধিক হয়ে যায়নি কিন্তু টাকার অভাবে কিন্তু কোনো কিছু আটকেও যায়নি সুতরাং এর কারণটা কি এর কারণ হলো এটাই যে আমাদের একটু আগে বললাম হালাল ও জায়েজ এরাদা নিয়ে আমরা এগোই কারণ আমি যখন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগোব আমি যখন জায়েজ এরাদা নিয়ে এগোব আমি যখন পাক মন নিয়ে এগোব তখন অটোমেটিক্যালি আল্লাহ তাবারক বা তালা ঈশ্বর ভগবান আপনি ওনাকে যে নামই ডাকুন না কেন উনি আপনাকে কামিয়াবি দান করবেন উনি কিন্তু সেখানে আপনাকে সাকসেস দান করবেন আর আমার উদ্দেশ্য যদি ভালো না হয় আমার উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয় আমার প্ল্যানিং যদি ভুল হয় আমার পরিচালনা যদি ভুল হয় আমার নিয়ত যদি গন্ডগোল হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে যদি টাকার খনিতেও বসিয়ে দেওয়া হয় আপনি দশটা লোক নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান করতে পারবেন না আর যদি আপনার উদ্দেশ্য প্ল্যানিং পরিকল্পনা পরিকল্পনার নিয়ত যদি আপনার ঠিকঠাক থাকে আপনার যদি ইমান ঠিকঠাক থাকে তো আল্লাহ তবারক বা তাহলে আপনাকে নিশ্চয়ই সাকসেস দান করবেন এই ফর্মুলায় আমরা বিশ্বাস করি এবং এই ফর্মুলায় বিশ্বাস করে আমরা খানকায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার তরফ থেকে আমরা এইভাবেই আমরা ধর্ম প্রচার করছি আমরা এই ফর্মুলায় বিশ্বাস করি এবং এই একই ফর্মুলা আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি তবে যিনি কলার বন্ধু ফোন করেছেন আমি ওনাকে বলবো উনি অবশ্যই এই অনুষ্ঠানে আসুন উনি আসুন এবং নিজে চোখে দেখুন অনুষ্ঠান কিভাবে হচ্ছে কেমন করে হচ্ছে আমরা কন্ট্রিবিউশনের জন্য কাউকে আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করি না আমরা মানুষকে আহ্বান করি এবং সেই আহ্বানটাও কিন্তু আমাদের নিজস্ব সার্কেলের মধ্যেও হয় এবার এর অনেক সময় এরকমও দেখা যায় যে আমাদের এই বক্তব্যের প্রতি অনেকে এতটাই আন্তরিকতা দেখান বা আমাদের বক্তব্য বা আমাদের চিন্তাভাবনা আমাদের প্রিন্সিপালস দেখে অনেকে খুবই সন্তুষ্ট হন তারা তখন নিজেরা কন্ট্রিবিউট করতে চান সেটা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিন্তু আমাদের দিক থেকে কিন্তু কোনো প্রেশার থাকে না আমি আবার বলবো যে বাংলা চৌঠা চৈত্র ইংরেজির আঠেরোই মার্চ বুধবার দিনগত রাত ও দিনে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই পবিত্র মিলন উৎসবে কারণ এটা মিলন উৎসব এই জন্য সেই দিনে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুরাও থাকবেন এবং প্রতি বছরেই থাকেন এবং বিভিন্ন ধর্মের ধার্মিক ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন সকলের মধ্যে একটা সুন্দর সৌভাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির মঞ্চ গড়ে ওঠে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রত্যেকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক আহ্বান করছি একদমই আজকে আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হবে কাদরি সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আজকের মতো এই পর্যন্তই অন্যান্য খবরের জন্য দেখতে থাকুন আপনার চ্যানেল Oh, no.